。在一次消防讲座上，教官说了一句话让我印象深刻。他说：“同济显示，人的一生当中呢，大约会碰到三次火灾。我当时一次都还没有碰到，吓得我赶紧备齐了所有火灾求生装备。如今，我们的办公室越搬越高，居住的楼层也层层的往上涨，这让我也开始担心：难道人生中面临的火灾很有可能会发生在高楼当中吗？如果真的发生了，结果会如何呢？”我是火箭叔，今天我们就一起。来聊一聊，如果在高楼当中发生火灾，都有哪些办法将其扑灭？这背后的工作原理又是些什么呢？简单总结一下，外乎就是外部和内部的办法。先来说说外部的，站在浓烟滚滚的大楼外部，能用什么办法将其扑灭呢？水自古以来最好用的工具，但关于消防车究竟能够把高压水喷到多高，我看大多数的数据呢都是集中在60米左右，也有说最多能够达到100米的，我们就算它能够喷到100米， 1 0 0米也大概就是在30层左右，高吗？不算高，因为相比起现在越来越高的建筑来说呢，就有点令人着急了。在2019年底的时候，我国高度超过200米的大楼数量就已经接近 1,000 座了，而预测更表明，在未来十年内， 3 0 0米以上的超高层建筑也将。突破一千座，对于消防车只能把水喷到一百米这个事实，不知道待在三十层以上的同学怎么看呢？那么消防员能不能借着云梯爬到更高的地方去施救呢？很遗憾啊，目前最高的登高平台消防车也只能升到100米左右的样子，而且控制起来还极其困难。另外啊，它对场地的要求也十分严格，一辆只能登高40米的登高车就有13米长、3.5 米宽了，比一辆普通的大巴还要大。所以很多普通的小区它是根本进不去的。即便是进去了，它在里面作业的时候还要再展开支起四条腿，不仅让自己又宽上了不少，对地面以及地下所施加的压力也不是都能够吃得消的。所以100米高的外部救援真的就只是在。一个理想的层面，当然，同样位于这个理想层面的，还有无人机灭火和楼顶上的直升机救援了。他们有用吗？肯定是有用的，但作用实在是太有限了。这样看起来，外部的办法就只能是辅助，真正能够解决问题的是来自内部喽。是的，听了我刚才那番话，有些沮丧的同学现在可以重新振作起来了。在大楼的内部呢，其实是有很多有效的防火和灭火的办法的。先说一个最常见的，我们不仅在写字楼和酒店里面抬头就能够看到他们，而且也几乎肯定是看到过他们是如何工作的。在好莱坞的电影里，没错，他们的名字叫做自动喷淋器。当有火苗窜起来时，他们能够在第一时间打开喷嘴，将大大量的水洒向目标，扑灭或者是有效控制住火势。在很多实际的案例里面，突发的火灾都是这样被成功的扑灭的，而且几乎都只使用了不到五个喷淋头而已，看起来十分高效。这个高效系统妙就妙在“自动”二字上。那么它是如何做到自动识别火灾，并且就只是开启位于火焰上方的龙头来精准灭火的呢？对了，说到这儿要快速纠正一个来自好莱坞的错误：主角想要逃生时，一弄一大片都在喷水的喷淋头呢，其实在很多时候都是不对的。喷淋头之所以能够做到自动开启，是利用了受热膨胀的物理特性。另外，不同的环境下对喷淋器的温度敏感性要求也是不一样的。比方说，家庭、酒店和写字楼人员高度集中，当然需要最高敏感，所以这里看到的喷淋器上面都是红颜色的玻璃管，它的耐热温度在5 5五到七十摄氏度之间。更高耐热的玻璃管还有绿色、黄色、黑色的等等，最高的可以到300多度之后才会破裂，一般只会在工厂和仓库里面找到它们。而且啊，尽管大多数喷淋器里面喷出来的都是水，也有的会喷出泡沫或者是惰性气体，用来扑灭一些特殊场所的火苗，比方说数据中心、实验室等等。而且，即使它喷出来的是水，也不见得上面的水管里面随时都有水。有一种喷淋系统就叫做干式喷淋系统，平时里面装着的都是压缩气体，等到玻璃管炸了，压缩气体释放之后呢，才会喷出水来。为什么要这样做呢？也是由于一些特殊场合的原因。一是在保存珍贵文物的博物馆里面，要是碰上误操作，导致水一下子就喷。喷出来了，这个损失也是很难承担的。二是在一些温度较低的地方，比方说很容易出现温度低于冰点的地方，裸露在外的喷水管里面，要是一直充满水的话，就很容易被冻裂了。但你会说这有个问题，那就是洒水不及时啊。所以还有一个叫做预作用灭火的喷淋系统，它将一套干式喷淋系统和一套热探测或者烟雾报警系统结合起来。当连续有两三个探测器都探测到异常后，该系统就会提前将水注入到喷淋管道里面。此时喷淋头并不会开。
开始喷水，只有当某一个喷淋头里面的玻璃管到达了爆裂温度时，才会开启我们之前说过的洒水过程。这样的话，就既避免了平时的误操作可能带来的不良后果，也避免了当真正的火星出现时喷洒的不及时了。根据我自己的观察，很多的高深写字楼面安装的都是这样的系统，而且还会配上专门的水箱，所以当火灾来临时，其实是有非常高的概率就被他们给控制住了。我们要做的更多的是安全的撤离，撤离到哪儿呢？究竟撤离到专门的避难层？在每一栋超高层建筑里面都会设置避难层，而且每五十米就必然会有一个，其实大约就是每十层左右。比如上海金融中心大厦一共有一百零一层，其中就设置了七个避难层。避难层的层高较高，布置空旷可以起到隔绝火焰、容纳人员的作用。而且避难层都有直通一层的疏散楼梯间，在大楼没有发生爆炸垮塌的情况下，其中的人员是可以顺着疏散通道。安全的测到一层的，是不是已经轻松很多啦？还有啊，那就是消防员的利器——消防电梯了。常识告诉我们，发生火灾的时候是不能坐电梯的，因为在普通的建筑物里面呢，电梯井就等于是一条畅通的排烟道。但超高层建筑中的消防电梯可不一样，它采用了严格的密闭手段，使用了特殊的双回路供电，并强化了防火保护措施，于是就可以让消防员快速的到达发生火星的楼层，在争分夺秒的战斗中赢得了先机。说了这么多，我觉得这已经。已经解答了一开始我自己的担心了，相信也能帮上你很多。但无论如何啊，对于我们每个人而言都不能放松警惕。每到一栋楼里面，先了解一下消防通道在哪儿，时刻关心自己所在的建筑物里面的消防设施是否完好可用，有没有消防电梯，它在哪里等等。毕竟一个人的一辈子是要碰上三次火灾的嘛。你准备好了吗？我是火箭叔，关注我，一刻不停长知识。